班长，等一下，怎么了？我有件事情想和你商量一下。什么事情？呃，就是那个校服钱，可不可以晚几个星期再交？哦，那个校服钱啊，上次我记错了，那是包含在学费里面的。真的？真的。太好了，谢谢班长。关键是那女的张口就是一百万，正常，毕竟是一条人命啊。爸，您到底向着谁啊？可我们并没有撞老太太啊！我只是让你学会从多个角度考虑问题。喂，谢经理吗？你去趟派出所，找一位叫陈长寿的警官小龙，活儿丢了，待会儿留下来，抽十个白米。国际反法西斯同盟是一九四二年建立的，那么它建立的背景是怎么样的呢？第一，德日意不断扩大侵略战争，给许多国家和地区的人民都带来灾难。法西斯国家已经成为全世界最凶恶的敌人，也对英美等国的利益造成了最大的威胁。这是世界反法西斯同盟建立的基础。二次大战爆发后。美国出于对自己自身安全和利益的考虑，改变了以往中立的态度，加强了对英国等一些国家的援助。哎，你说，于老师咋这么有才华呢？你个大萝卜，到底西汉刘怎么爱着于老师？一九四一年，罗斯福和丘吉尔发表了《太平洋宪章》，倡导自由。和平。那刘子恒是我的小宝贝。同时，英美等国也加强。于老师，那是我女神，知识女神，不一样。还知识女神呢？知道这四个字咋写吗？英语。后边两个干嘛呢？嗡嗡嗡的，吵死了。训练计划写好了。下个月学校举行运动会，大家都知道吧？知道。徐立金同学已经把全队的训练计划都写了出来，这次，你们都是代表着各自的班级比赛，全校实力最强的，也都在你们这些人当中。所以校运会，实际上也是你们之间的较量，就当是为了明年的世运会练兵了，明白吗？明白。按计划训练，解散。令狐冲，你过来一下。什么事，教练？你的事儿老师都听说了，但既然来了，就得好好训练。实在没心情。就回宿舍休息去
。叫了教练，别叫了。令狐冲他有你什么事儿，练你的去。阿忠，你在这里干嘛？怎么不说话？我只是想帮你解决问题。不要过来。今天咱们讲的单词 to be， 被动语态中，主语与谓语动词之间的关系是什么样的呢？其实道理很简单，被动语态表示主语是动词的承受者。汉语中往往用被、受等词表示被动。英文里面呢 ，to be。be 的过去式 was， 在这种情况下，你把 was 加上 past participle， 就表示之前发生的一段事情。英语里边最著名的一段话，就是莎士比亚的《哈姆雷特》。To be or not to be。To be or not to be。That is the question。报告，进来。老师，您找我们？啊，刚才啊，派出所的陈警官打来电话，说事情已经解决了，你们可以安心学习了。怎么解决的？其实具体怎么解决我也不清楚。总之，对方是不予追究，既不用赔偿，也不会上法庭了。他凭什么追究我们？啊？我们还没追究他恩将仇报呢。好了，大人的事让大人去解决就是了。结果不正是我们想要的吗？你们啊，就好好学习，考上大学，就是对家长最好的报答了。气死我了，气死我了！哎，你怎么能这么淡定？你就没有什么想说的吗？哎呦！啊哈，脚崴了，借我扶一下，走吧。走慢点，走走，走，撞了。你俩和好了？本来就没什么事儿啊。哎呀，龙哥，跟我们就别藏着掖着了。啊，这么说嘛，老太太的事儿呢，解决了。大家心里的石头也就放下了，怎么解决的？具体怎么解决我也不清楚，等回头问问我爸吧。哦，对了，那个以后在令狐冲面前啊，别说什么有钱人之类的话，况且我也没钱。可是你老爸，打住！李木，你小子脑回路是不是有点问题啊？谢谢，谢谢。不过我不爱吃雪糕，给我我爱吃。冰脚踝，你脚怎么了？啊，我脚崴了，哇，好痛。刚刚不还好好的吗？哎，那不李观海吗？旁边还有个戴眼镜的，跟他这么亲热。哦，那个，龙虎男高大名鼎鼎的学霸文佳仁，跟李观海同班。
学霸和校霸这么亲热，还真是少见。哎，云梦，说你小子脑回路有问题吧，你还立马就验证给我们看了。这事啊，用后脚跟都想得明白。李光海最怕什么？考试啊！再说明白点，他是怕考砸了，挨他老爸的 K。这李光海天不怕地不怕，就怕他老爸。哎，爸，嗯，那件事您怎么解决的？这么速度，大人之间的交流就容易多了。首先，遇事要淡定。像你这样急躁，以后怎么能做大事情呢？哎，米总，给老太太家属的那五万怎么走账？哦，就记在我个人开销里就可以了，别记公司账上。好的，米总。爸，你也觉得是我们撞了老太太？我没那么认为，对方也不会那么认为的。那您为什么还要给他那五万？咱们又没理亏。要不是看她是个女的，我早就……小狼，你别给我惹事啊！妈，我就是打个比方，虚拟语气懂不懂？每次一说什么，您就紧张兮兮的。我找人调查过他的家庭情况了，他家挺可怜的，老公没了，自己又下岗，打官司他也知道赢不了。我们这次就算是做善事吧。真可怜，小龙，你要明白，我们给他这五万块钱，并不说明你做错了什么，而是给对方留有余地，看破不说破，别人会心存感激的。小龙，你爸说的对，现在你对别人宽容一点，以后别人才能对你宽容，谁还敢保证以后不犯个错啊？对啊，记住这句话。老爸，您也太伟大了！我以前一直觉得您是一个靠钱解决问题的人，没想到考虑这么多。来，走一圈。对，不错，就这样保持，慢一点，再慢一点，慢一点。对，太棒了，试一下。对，很棒，继续加油，再往回走试试看，想好动作。没事，继续。对，很好，保持这样。对，保持这个速度就可以了，不用再，不用着急。他今天表现不错，进步很快。呃，老师辛苦了，有没有？谢谢老师，谢谢老师。呃，老师代课费我微信转您。呃，不好意思，我没有微信。呃，微信、支付宝都没有。对。嗯、呃，您稍等一下。那现金给你。好，谢谢。老师再见，再见。居然又不接我电话。哎，你说那个阿姨怎么突然送了个助人为乐的锦旗过来，搞得我还挺意外的。那也是我们应该得的。是啊，老赵刚刚突然叫咱俩去办公室，吓死我了！我还以为咱俩又犯什么错了呢，难得受一次表扬。哎，不过，那个阿姨为什么不亲自交给我们？应该是怕见到了会尴尬吧。韩露出事了。对，赶紧冷敷，早点消肿。哎，已经消肿了，已经消肿了，已经消肿了，哪有这么快？给我看看，真的消肿了。这雪糕我还是吃了吧。你不是不爱吃雪糕吗？啊，我现在爱吃了。嗯，好吃、啊。没事儿，我刚刚从那边过来，看见韩露在地上昏迷不醒，周玉科也在边上发呆，大概是吓傻了。救护车已经把韩露拉走了，赵老师也跟去。周玉科，到底怎么回事啊？刚才韩露从楼梯上滚下来
然后碰到了柱子上，就昏过去了。怎么滚下来的？我也不清楚。当时还有其他人在现场吗？其他同学离得都比较远。那你还看到哪些细节？你们不要再问了，我刚才就看了那些。哎。周玉科有点反常啊！有没有通知韩露家长？已经通知过了。怎么办？韩露不会有事吧？哎呀，没事儿，老师都跟去医院了，不会有事儿啊。同学都回去上课吧，散了，散了。你也不要太伤心，韩露身体那么好，她绝对不会有事的。是啊，韩露初中的时候就是校排球队的主力，对吧？还带着全队拿了市冠军。对，那身体素质和协调能力都是公认最棒的。要说她从楼梯上滚下来，鬼才信。总之啊，这事儿没那么简单。我看周瑜科的表情就觉得有问题。这好端端的校园生活，变成悬疑大片了。既是江伐专鱼，然有既路见于孔子曰：“既是将有事于专鱼。”孔子曰：“求，吾乃尔事过与。夫专鱼，昔者先王以为东盟主，且在邦域之中矣，是社稷之臣也，何以伐为？”然有曰：“夫子欲之，吾二臣者，皆不欲也。”孔子曰：“周瑜科，你站起来。同学受伤了，学校和家长自会妥善处理。你魂不守舍，在那发什么呆？你知不知道后年就要高考了？你以为你一定能考得上美院吗？”老师，周瑜科修的音乐。我叫你插嘴了吗？我的意思你明白吗？那你能考上梅院吗？老师，我修的舞蹈。王文凤，你也给我站起来。你们还嫌这个班不够乱是不是？你们嫌这个班事情还不够多是不是？能不能像一班学学？啊，让我这个班主任省省心。啊！哎呀，气死我了，气死我了！带完这件，再也不当一体班班主任了。像钱老师这样带个重点班多好。这是谁又气着你了呀？本以为当个一体班班主任压力小一点，没想到这群孩子都不按套路出牌。赵老师，韩露的情况怎么样了？刘老师，你来的正好。今天医院刚来电话，情况不怎么好。韩露颅内有血块，刚做了开颅手术，还没醒呢。开颅手术这么严重？他父母。长期在外地，明天才能到。通知了他姑妈了，牛老师你别担心，医生说没有生命危险。冯校长，是我。微博？有人发微博了？好的，一定查。我会通知办公室的其他老师。校长说什么？要查啥？有人把韩露受伤的照片发到微博上去了，让所有老师都查一下，所有的学生，看谁没有交手机。牛教怎么还没来？我也不知道，教练从来不会晚的。队长，要不咱们今天休息吧？你可别想的太美了。教练可能临时有事，咱们今天还是按训练计划来吧。先热身
老师来了。哎，还没醒呢。哎呦，手术都过了几个小时，麻药都应该散了吧？医生来了。哎，医生，孩子大概什么时候才能醒过来？一般情况下，全麻手术过后，会正常醒来的。但他属于颅脑外伤，清除血块对神经多少有些损伤。有些人还得持续昏迷一段时间。医生，那还得多久啊？这个不好说，看个人情况。有的人时间长，有的人时间短，也有的人终身不醒。哎哎，你们也别太紧张。这个患者的情况不是特别严重，变成植物人的可能性非常小。哦，那就好。我刚从牛叫那儿回来，他说韩露做完手术，估计还在一段时间才能醒过来，但是没有生命危险。怎么会这样？那我们能去看他吗？你们班主任同意就可以了。啊，那估计没戏了。啊，对了，一会儿老师过来查手机了。嘿，哎呀，放心啦，哥的手机没那么容易被查到。不是这个，韩露的事情没有那么简单。你也这么认为？我看周瑜科的反应太不正常了。不要再问了，我刚才就看了那些。哎，周瑜科，你站起来。据我观察，周瑜科性格孤僻，平时和韩露几乎没有什么交集。按说事情过后，他不应该一直那样感到不安。也许他在隐瞒什么。那假设他在隐瞒什么，一定是因为害怕什么？他隐瞒的可能是韩露从楼梯上滚下来的原因。那他害怕的就是，是谁让韩露摔下来的？李观海，我也这样认为。咱们学校和韩露有过节的就只有他了，但是咱们没有证据，这样怀疑人家也不好。那我们再去问问周瑜科，按目前的状况，他轻易不会说的。摄像头。看来我低估你了。看你平常也不玩游戏，也不怎么和人交流，我一直以为你是个头脑简单的家伙。其实你挺聪明的，只是比较低调啊。大哥，啊不，老师，叫张老师。哎，张老师。麻烦您件事儿吧，这么晚了可不能出去啊！啊不不，我们不出去。那个，我们想知道学校的监控视频是谁在管？保卫科管，保卫队长也管。怎么了？那谁是保安队长？就是我。那我们能看一下视频吗？我们同学从楼梯上摔下来了。我知道这事儿，让你们老师出个面。到保卫科开个证明。嗯、有时觉得韩露也挺可怜，爸妈长期在外地工作，我把她往学校一扔，周末回家也是自己一个人，所以后来干脆就不回家。哎，你快看，又是他俩，他俩最近打的可真叫一个火热。一个校霸，一个学霸，还得合影。估计又来请学霸吃大餐了。看，周宇科。哎，晚上一块吃饭，行。不过，你得先陪我去趟医院。
，韩露是我们的同学，也是我的队友。他现在还在医院里躺着昏迷不醒。如果是你躺在那儿，你希不希望有人站出来帮你？都是队友，你怎么下得去手啊？啊？谁跟你们是队友了？